আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির রিসেন্টলি যে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য যে প্রোগ্রামটার সার্কুলার দিয়েছে এম এস এসসি মাস্টার অফ সায়েন্স ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং তো প্রথমে আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করেন যে এই জিনিসগুলো বা এই ডিপার্টমেন্টগুলো কি কি কোর্স অফার করছে ডিপার্টমেন্টের নাম হচ্ছে আপনার আইআইটি এই আইআইটির আন্ডারেই আপনার আছে হচ্ছে বিএস এসসি তারপর আছে হচ্ছে এম এস এসই তারপরে আরও আছে আপনার হচ্ছে পিজিডি আইটি আরও আছে আপনার হচ্ছে এম আইটি তো এই পিজিডি আইটি হচ্ছে আপনার পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিপ্লোমা যেটা হ্যাঁ আর এম আইটি হচ্ছে আপনার এই প্রফেশনাল মাস্টার্স আগে যেটা প্রফেশনাল মাস্টার্স ছিল এখন যেটা এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স করেছে সেটা তো এইগুলো কিন্তু হচ্ছে আপনার ওই প্রফেশনাল মাস্টার্স টাইপের আর কি শুক্রবার ক্লাস হয় অথবা সন্ধ্যাকালীন কোর্সগুলোর মতো তো সবাই যে প্রবলেমটা ফেস করছে বা যে জিনিসটা করছে সেগুলো হচ্ছে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে প্রফেশনাল মাস্টার্স টাইপের যে কোর্সগুলো আছে ওইগুলোর সাথে এইটাকে মিক্স করে ফেলছে তো এই জন্য এই জিনিসটা আপনাদের বোঝা অনেক জরুরি যে আসলে এই জিনিসটা কি আপনি যদি খেয়াল করেন বিএস এসসি ব্যাচেলারের আপনার হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ওই ব্যাচেলারের যে স্টুডেন্টরা আছে তারা যখন মাস্টার্স করে সেটাকে বলা হচ্ছে এম এস এসসি ঠিক আছে মাস্টার অফ সায়েন্স ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এখন কথা হচ্ছে এই যে ব্যাচেলারে যে স্টুডেন্টগুলো ছিল আইআইটি ডিপার্টমেন্টের ঢাকা ইউনিভার্সিটির তারা তো এখানে আপনার মাস্টার্স করছেই কিন্তু কিছু সংখ্যক সিট অ্যাভেলেবেল থাকে কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট হয়তো সেখানে আর পড়বে না অথবা যদি সিট সংখ্যা বাড়ানো হয়ে থাকে সে সমস্ত বিষয়ের উপর বিবেচনা করে ওই ওই ব্যাচটাতেই আপনার হচ্ছে হয়তো দশটা থেকে বারোটা সিট বাড়ানো থাকে দশটা থেকে বারোটা সিট বাড়ানো থাকে এই সিটটাই তারা হচ্ছে ওপেন রাখে সবার জন্য সারা বাংলাদেশের সবগুলো আপনার হচ্ছে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের জন্য যে তোমরা আসো তোমরা এসে একটা ভর্তি পরীক্ষা দাও এখানে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যদি তোমরা মেরিট লিস্টেড হও তাহলে এই দশ বারোটা সিটে তোমরা হচ্ছে এই সংখ্যক ব্যাচেলরের এই স্টুডেন্টদের সাথে মিলে তোমরা হচ্ছে মাস্টার্স করতে পারবে তাহলে এটা বুঝতেই পারছেন যে এটা কোনো প্রফেশনাল মাস্টার্স না কোনো এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স না সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স না এই ধরনের কোনো কিছুই না রেগুলার মাস্টার্স একেবারে ঠিক তেমনই যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাস্টার অফ সায়েন্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্সের জন্য যে সার্কুলারটা দেয় ঠিক একই রকমের জিনিস হচ্ছে এটা তো কস্টের ব্যাপারে তারা যেটা বলে যে সিন্স দিস উইল বি দ্য রেগুলার মাস্টার্স প্রোগ্রাম অফার্ড উইথ ইন দ্য জুরাডিকশন অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা দি প্রোগ্রাম ফি স্ট্রাকচার উইল বি অ্যাজ পার দ্য ইউনিভার্সিটি রুলস হাওয়েভার এক্সটার্নাল ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়ার্ড টু পে এ প্রসেসিং ফি অফ ফিফটিন হান্ড্রেড বিডিটি ডিউরিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস মোর এভার ইফ এনি এডিশনাল কস্ট শুড ইনকিউর আইআইটি হোল্ডস দ্য রাইট টু চেঞ্জ চার্জ দোজ এক্সট্রা ফিজ উইথ পারমিশন ফ্রম দ্য অ্যাকাডেমিক কমিটি অফ আইআইটি এটা সাধারণত সব রেগুলার মাস্টার্স প্রোগ্রামেই করে যে কোনো ফিয়ের কথা উল্লেখ করা থাকে না তো এই সেম জিনিসটাই এখানে করেছে যে কোনো ফিয়ের কথা উল্লেখ করে নেই এবং তারা জাস্ট একটা হিন্টস দিয়েছে যে ইউনিভার্সিটি পলিসি অনুযায়ী তাদেরকে অ্যামাউন্টটা দিতে হবে তো ওই হিসাবে ধরলে রেগুলার মাস্টার্সের যে বৈশিষ্ট্য যে খুব একটা বেশি টাকা পয়সা লাগছে না লাগে না সাধারণত পনেরো হাজার বিশ হাজার কোনো কোনো জায়গায় ম্যাক্সিমাম তিরিশ হাজার এই রকমটাই লাগার কথা এবং লাগা উচিত কিন্তু যেহেতু এখনও পর্যন্ত কোনো স্টুডেন্ট আমি এরকম পাই নাই যে এই ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়ে বের হয়ে আসছে এবং তার সাথে কথা হয় নাই এই জিনিসটা আমি শিওরলি বলতে পারতেছি না কারণ তারা না তাদের নিজেদের ব্রোসারের মধ্যেও জিনিসটা উল্লেখ করে নাই কোথাও এই জিনিসটা খুঁজেও পাই নাই যে কত টাকা লাগবে কিন্তু যেহেতু এটা রেগুলার মাস্টার্স বলে তারা দাবি করছে খুব একটা বেশি টাকা পয়সা লাগার কথা না অ্যাটলিস্ট প্রফেশনাল মাস্টার্স এর মতো যে লাখ লাখ টাকা লাগবে ওই রকম তো ডেফিনেটলি হওয়ার কথা না তারপর অনেকে জিজ্ঞেস করেছেন যে ক্লাস কবে হয় এটাও কোনো জায়গায় খুঁজে পেলাম না যে ক্লাস কবে হয় কয়টা বাজে হয় কিন্তু যেহেতু রেগুলার মাস্টার্সের প্রোগ্রাম সপ্তাহ জুড়েই ক্লাস হওয়ার কথা শুক্রবার শনিবার বাদে যে দিনগুলো আছে প্রতিদিনই ক্লাস হওয়ার কথা তো ওটা মাথায় রেখেই অ্যাপ্লাই করতে পারেন এখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট করে দিছে যেমন আপনি যদি খেয়াল করেন যে আপনাকে কম্পিউটার সায়েন্স সিএসসি অথবা আইটিআর স্টুডেন্ট হতে হবে ইকুয়েবেলেন্ট শব্দটা ইউজ করছে যে ইকুয়েবেলেন্ট ডিগ্রিগুলোই হলেও চলবে এখন 
कम्पिटार सायन्स सी एस सी आई टी एर इक्ुएलेंट बोलते बुझी हम तो इसिई इटी टाइपर डिपार्टमेंटगुलो तपर इक्ुएलेंट आपनी क्या से जानते चान डिपार्टमेंटे कल दिए जानते आनी अन्न डिपार्टमेंटर हम एप्लाई करते कि सी जिपीए चे चार मध्य थ्री पॉइंट टू फाइव एट हमार्सर जो तरह अपनर हे एस एस सी एच एस सी ते जो चेहसे जो एस एस सी एच एस सी अपना दुटाते मिनिमाम थ्री पॉइंट फाइव लागे दुईटा मिलिए जो कर ले जान आर आठ है ए रकम क्राइटेरिया फिल आप करते हैं ठीक है तो ये धरण क्राइटेरिया जी अपना फुलफिल है तो हमें अपनी हे एखे अप्लाई करार्जन एलिजिबल हबें और आपनर हम भर्ती परीक्षा क्योंकि सत्ाईस डिसेम्बर खूब एक बस समय दो एक दिन समय आज चाहले अप्लाई कर फिलते पर आसि जो भर्ती परीक्षा कीरकम है तो भर्ती परीक्षा कीरकम है ये जोटुक जेने एखे जे रकम लिखा आज सेटाई अपन साथ शेयर करते चाची भर्ती परीक्षाटा ता बोलते दुईटा धापे नहीं थे ना प्रथम धापे प्रथम फेजे ता हे एम सी की हे रिटर्न नए प्रथम एम सी की एम सी की परपर ही ता रिटर्न नए तो एम सी की हे पंचाश मार्क और रिटर्नर जो हे दस मार्क दे घंटार एक परीक्षा है तो रिटर्न परीक्षा जो एलाउ है मैं रिटार्न परीक्षा एलाउ हवा मैंने से फेज वन अतिक्रम कर लो फेज वन अतिक्रम कर ले फेज टू ते इंटरभ्यू है भाई बाप जो बी तो नर्माली जो देखा जाए जो अन्य डिपार्टमेंटे जे रकम भाव भाइबा है ठीक और रकम भाव भाइबार माध्यम एक फाइनल आपनर हे अन्नाउंसमेंट कर एलिजिबल तो साधारण तो देखा जाए जो फेज वाने मैं एम सी की रिटर्न देवर पर ता बीस पचिस जन के सिलेक्ट कर बीस पचिस जन के सिलेक्ट कर बीस पचिस जन सबा के भाइार जो डाका तो बीस पचिस जन जो भाइार जो जाए भाइबा है कागजपत्र शो कर समस्त विषय एनालसिस करारे ओई बीस पचिस जन मध्य थे धरें मन करें अर्धेकटाई बद दिए दे तो हमें आसले खूब एक फैमिलियर ना यिपार्टमेंट सम्पर्क तपर हमें जो दूर देखे हाँ तो यार तीन नम्बर बैच मे बी प्रथम बैचे देखल शुदुम्र नय के लिए और पर बैचे देखल दस जन के फाइनल सिलेक्ट करो तो अपनी डिसिशन नीन जो आसले नय दस जन मध्य हवा पसिबल कि ना अपनर जदि कन्फिडेंस थे तो हमें अपनी एप्लै करते आपनर हे भर्ती परीक्षा की कि सबजेक्ट थे प्रश्न करे तो ये जो दिए सफ्टवेर इंजिनियारिंग कम्पिटार नेटवर्किंग एंड सिक्यूरिटी अपारेटिंग सिसटेम डाटा स्ट्राक्चार अलगोरिदम स्ट्राक्चार प्रोग्रामिंग लैंगुएज अबजेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग लैंगुएज डाटा बेज मैनेजमेंट सिसटेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तर मैं हे अपार बुएटे एम एस सी इन सी एस सी करते गई दस टा सबजेक्ट लागे वो दसटार मध्य एखे सतटाई ता उल्लेख कर दिए मैंने बुझते जो बुएटार जो जो प्रिपारेशन ना दरकार ठीक एक ही भाव प्रिपारेशन यटार जो ना दरकार कम्पिटिशन अनेक बेसि तब एखे एम सी की टाइपर आपनर हे जेहेतु कोश्चन आ एम सी की टाइपर कोश्चन हम तो जत दूर हमें ढाका इूनिवार्सिटी के चीनी ता एम सी की मैं ज्ञानमूलक प्रश्न खूब एक देना एनालस एनालसिस करार मत एम सी किगुल थे सो ओई टाइपर जिसगल आपनर हे बस सल्व कर गले तो चान्स पवार सम्भवनाटा बसि तर हे थिसर बेपार एखे क्योंकि अपनर थिसिस करार अपरचुनिटी आ थिसिसर बेपारे क्योंकि अपनी शिवर होते हैं जो एट रेगुलर मास्टार्सर प्रोग्राम कारण साधारण तो प्रफेशनल मास्टार्से एत क्रेडिटर थिसिस थे ना जेमन एखे मेन्शन कराई आज है जठारो क्रेडिटर आपनर हेखने थिसिस करते हैं छत्तीस क्रेडिट हम आपनर अठारो क्रेडिट थिर और अठारो क्रेडिट अपनर हे थिसर जो तर एखे एक आपनर टेबिल दिए लिस्ट कर जे कतगुलो तो उइके क्लस है कत तो दिन वैकेशन आ रेजल्ट पब्लिकेशन जो कत तो दिन लागे तो ओवरऑल जो दे बचर ता बोले वो दे बचर एक हिसाब ता एखे दिए दिए चेषा करब यगलर स्क्रीनशट अपन के देखान मार्क डिस्ट्रिव्यूशन ता जो दिए एके नर्माल जो मार्क डिस्ट्रिव्यूशन आज आशी अथवा आशिर उपरे पेले ए प्लस हाँ ये जिनगुल दिए चेषा करब अपन के देखान और लास्टे जो विषय कथा बोलते चाची जो एखे जी अपनी भर्ती हन जेमन बर्तमान देखा जाने कम्पिटार सायन्स एंड इंजिनियारिंग करारे आई टी डिपार्टमेंटे चले जा सफ्टवेर इंजिनियारिंग डिपार्टमेंटे चले जाम विए डिपार्टमेंटे एम बी ए करार्जन चले जा 
তো এই এই ডিপার্টমেন্টে যদি আপনি ভর্তি হন চান্স পান তাহলে আপনাকে কি কী সাবজেক্ট পড়তে হবে তো আমি এই জিনিসটা নিয়ে যখন ঘাটাঘাটি করলাম তখন দেখলাম যে না ভালো ভালো সাবজেক্টই আছে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়লে আপনি যে যে সাবজেক্ট পড়াশোনা করবেন এরকম অনেকগুলো সাবজেক্ট এখানে মেনশন করা দেখলাম যেমন সফটওয়্যার প্রজেক্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেশন তারপরে হচ্ছে আপনার গ্রাফ থিওরি সফটওয়্যার অ্যানালাইসিস ওয়ারলেস অ্যান্ড মোবাইল নেটওয়ার্ক তারপরে হচ্ছে কম্পিউটার ভিশন তারপরে হচ্ছে অ্যালগোরিদম অপটিমাইজেশন সিমুলেশন মডেলিং হ্যাঁ ডাটা মাইনিং ডিস্ট্রিবিউটেড ডাটাবেস মোবাইল অ্যান্ড ওয়ারলেস কমিউনিকেশন ক্লাউড কম্পিউটিং সো অলমোস্ট যে ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্টগুলো হাইলাইটেড সাবজেক্টগুলো মাস্টার্স লেভেলে থাকে মোস্ট অফ দ্য কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের আপনার হচ্ছে কোর্সগুলোতে সেম জিনিসগুলো আমি এখানেও দেখতে পাচ্ছি তার মানে হচ্ছে বলা যায় খুবই ভালোই একটা প্রোগ্রাম তারপরও বলা যায় না যেহেতু তারা ওইখানে লিখে দিয়েছে যে কোনো এডিশনাল কস্ট লাগলে ওইটার অধিকার ডিপার্টমেন্ট রাখে মানে ওই জিনিসটা আমার কাছে পছন্দ হয় না আর কি যে কত টাকা লাগবে এই জিনিসটা হাইড করার বিষয়টা আমার কাছে আসলেই একটু কেমন যেন লাগছে কিন্তু যেহেতু এটা রেগুলার মাস্টার্সের প্রোগ্রাম আমার যতদূর জানা যে রেগুলার মাস্টার্সে খুব একটা টাকা পয়সা লাগে না অ্যান্ড যদি ওটা তারা ঠিকঠাকভাবে মেনটেন করে তাহলে আমার মনে হয় যে এটা খুবই ভালো একটা প্রোগ্রাম হতে পারে অন্য অন্য ইউনিভার্সিটি যারা ব্যাচেলার করেছে এবং মাস্টার্স করতে চাচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তাদের জন্য তো এই ছিল আমি যতটুকু জানতাম এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বা জানতে পেরেছি এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আপনি যদি আরও কিছু জেনে থাকেন তাহলে কমেন্টে জানিয়ে দিবেন যাতে আদার্সরাও জানতে পারে